大家好，我是花布。经过 Tony Mall， 现在要去 Orchard Road 那边走一走。台湾公民如果居住在海外，想要入境香港，除了必须办中国的通行证之外，我后来才搞清楚还要有一个香港特许的入境许可，因为它是一个特别行政区。所以我又再一次的到中国领事馆办相关的证件。好喜欢这种小店这应该是一只猪吧？其实这不是猪，这是台湾雕塑家李珍所制作的，骑在龙上的菩萨。不过乍看之下，真的是像一个可爱的老人骑在一只可爱的猪上面呢。位于乌节路上的新加坡瑞吉酒店，于二零零八年开业。提供专有的二十四小时管家服务。据说这个饭店里面收藏了很多亚洲的艺术作品。这个饭店的外观很神秘，让我想到太空舱呢。这是西班牙艺术家 Fernando 的作品《躺卧的女人》。敞篷车。漂亮的门，这是瑞吉酒店旗下的活动的会场。很喜欢这这样的设计，好简约，然后又很典雅。这条路应该还是汤林路，很绿意盎然的一条路。汤林是猫人。昌陵是取自于潮州话，但具体是什么意思，我还得再查。东陵其实就是东部最高的山，那汤陵就是它的音译自潮州话的东陵。气派哈，气派的这个大门。Randers Bus Hotel， 从捷路上会看到很多的很高档的饭店。如果你喜欢 shopping， 喜欢看这些很现代化的建筑，那么你就可以考虑住在乌捷路上。这个 Foreign Mall 它位于 Four Seasons Hotel 的旁边。想试看看有什么？哦，这下面还蛮方便，还有 Watson， 哦，还有换钱的地方，还有麦当劳的，而且这边人不是很多。因为现在是十一点多，还没有到十二点。上面都是饭店，这附近就是很多饭店，然后饭店下面就会有一些可以。买东西啊，换钱的地方，还有吃东西的地方，还有一个酒楼，还有健康的小麦汁的店 ，The Toy Fox 卖玩具的店，这里还真像个迷宫。他说这边有更多的餐厅。这里有一个出口，哦，外面也可以坐的，好可爱的桌椅。这个 Foreign Mall 感觉好寂静哦，在车水马龙的乌节路上呢，能找到这样一个安静的角落
，感觉很不错。上个厕所吧。Okay. 啊，是啊，我在这边吃饭，人家旁边有很多虎视眈眈的鸟，很可怕。我叫了一个卤面，然后一个柠檬茶，这样是七块三，然后我带了早上还没吃的水煮蛋。卤面是我一开始到新加坡完全无法体会的食物，可是没想到突然有一天我吃到一个很好吃的卤面之后，我就从此爱上了卤面。非常喜欢卤面里面丰富的配料，有五花肉，然后还有豆皮，还有卤蛋，然后配上浓稠的卤肉汁。还有我最喜欢的就是它有大蒜啊、辣椒等等，就是一些新香料，我就觉得让这碗面吃起来的口感就是很丰富，而且很满足。我最喜欢的卤面就是它有很多的蒜头，然后还有加上乌醋，就是让它整个就是香香酸酸。然后又有辣椒，一点辣辣，就是然后配上豆芽菜跟五花肉等等的配料，真的是我觉得，我现在想起来我又饿了。黄色的面条吸满了浓郁的汤汁，又柔软又多汁，真是一大享受。豆皮也因为吸附了乳汁而变得湿润，而且好咬。我点的这杯柠檬茶也很好喝，它放了好像很很多的柠檬汁，我觉得这样真的是太够味了，这样才是柠檬茶嘛。你吃过卤面吗？或者你也喜欢卤面吗？那么就找机会。试试看，或者再重温一下卤面的美好滋味吧。事实是证明，小孩子的战斗力还是远胜过这边的鸽子跟乌鸦。吃完了卤面，继续在乌节路上往前走。都快要下雨。f o c o 是洲际酒店集团所拥有的国际酒店。f o c o 这个字来自于拉丁语，它的意思是邀请。或者是走到一起。我在 f o c o 饭店的正门的墙壁上看到了很大面积的壁画，相当吸引我的目光。这是有一个中国和荷兰混血的艺术家 j e r r y Henderson 所做的作品。他曾经说过一段很有意思的话，他说。艺术是精神的高度集中，在这个由物质主义、商业文明主宰的疯狂世界里，除了成为一名艺术家，人们还能做什么？可爱的粉红色的，黑根大斯。饭店前两边摆的战士的雕像，我觉得很可爱。这是泰国大使馆，在高楼大厦林立的乌节路上，这个只有两层楼的房子，配上旁边的庭园，显得格外的突兀，但是也带来了一种宁静的氛围。一九七四年，乌节路之王，也就是黄廷芳先生
。为了响应政府要将乌节路发展为首屈一指的购物中心，于是耗资了两千万美元，盖了这一间远东购物中心。黄庭芳先生出生于中国福建，在一九六零年成立远东集团之前，他曾在威尔德路，在他家人的酱油工厂工作。远东集团旗下的专案还包括 Lucky Plaza、o l t r a Plaza、Far East Plaza， 还有 Claymore Plaza。当走一条路走了超过两三遍之后呢，我就会开始注意一些小角落跟小细节。在圣诞节之前来走乌节路是一个很开心的事情，因为这边会有很浓厚的。年末的那种放松的气氛。一个好的购物中心必须要具备至少三个条件：第一个就是艺术，第二个就是植物，第三个就是要有安全、舒适行走的道路。吃汉堡。乌节路就具备了这这三个要素，在长长的乌节路上行走，会遇到好多的购物中心，所以我都不用担心没有地方上厕所、吃饭、喝水或者是休息。嗯，这个应该是我看到最大的圣诞树吧，在 I O N Shopping Mall 的前面。我觉得一个住居住的地区，如果它的人行道能够建设得很好，像日本、像是台北的某些街道，或者是新加坡的市区，我觉得那就是一个很进步、很适合人居住的环境。这个是吸烟区，他们就画一个圈圈，让他们吸烟的都在里面。乌节路很不错啊，路上有这个大椅子可以休息。休息的地方是很重要的。如果行人和自行车所使用的这个道路是比汽车来的更宽的，那么我觉得这个居住的这个地区就是一个很健康。然后很舒适的地区。过了这个天桥就是远东商业中心，它是远东集团旗下的另外一个购物城。我现在借着这个天桥，就要走进去这个商业中心。远东商业中心在一九八三年开设，当时它是新加坡第一个拥有电脑化音乐喷泉的地方。在一九八一年开设前两年，他的一百一十四家商店呢，在两个小时之内就全部被抢购，打破了当时的房地产价格记录。当时他也是年轻人来这里购买五颜六色服装和梳理庞克发型的地方。有很多美容美发的。这个看起来蛮别致的 ，sushi bar 小店，这种小店都蛮吸引我的。不过日本料理当然是不便宜了。一个泰国餐厅，泰国餐厅感觉好像也不错，好像有一种正宗的感觉。
，我想感觉好像蛮好吃的，蛮多明星来吃的。这个是卖中式的逼婚贵炒饭，还有刺青的店，这是我第一次在新加坡看到有刺青的店。卖礼服的，嗯，很漂亮。这里真的很多卖手表的，各式各样的手表，表带。一大堆做美甲的，还有美发的，是用眼睫毛的吧 ？Beauty Salon， 嗯，南蛮亭，看来这边也是有很多有趣的、有特色的餐厅哎。然后这边是阿一厨房，港式点心，哇，这看起来不错，这我跟我先生都会喜欢，而且它的价格标示的很清楚，排骨六块八，那跟天好运的价格好像差不多，萝卜糕三块，三片五块，特色小菜，咖喱鱼扒饭八块，扬州炒饭八块。炒菇焖意面这个不错，八块八，这家不错哦，下次可以来试试看。好，周倒是卖，哦，卖那个中式的料理，双人套餐二十九点八，不错啊。咦，你下次感觉不错，就是很实惠的的那个价格。这个好，这个也是一个日式的小店，看一下它的苏洗，两块钱，寿司票二十八，不错哎，看起来就是好吃的店，酿豆腐这也不错，这边看起来每一家都是好像颇为精致用心的，藏在这个四楼，然后这个是麻辣小厨。好的，下次一定要来这边四楼来找好吃的。因为现在因为刚刚已经吃过了，所以就没什么胃口再吃了。这个是新石站，这个也是中式的料理。然后这个是穆斯林的，穆斯林的也有，什么都有哎、欸，这里真的是藏了很多宝物在这里。餐厅哦，哦，看一下它的 set l o n g special， 十一块九，十一块九，下次我就可以来吃啊，就是一个 set， 嗯，有饮料哈，有吃的，环境也很好，这里真的是不错，下次一定要来这个五楼吃吃看。两岸小食哇，还有这个，这个也是很有味道的小店。炸鱼饼两块，炸豆腐五块八，西兰花鱼片汤八块五，蘑菇鱼片汤六块五，嗯，不错，这是新加坡的料理哎。大排长龙的海南美味佳肴，多人排队。嗯，看起来就是很好吃的店哦。座无虚席。二楼还有小咖啡店呢、啊，然后还有漂亮的衣服的店。这个二楼又有另外一个泰国餐厅，这边的餐厅气氛怎么都这么好？卖。皮包的店，好漂亮的皮包啊！的疼的包包
三楼，三楼很多卖精品服饰的店。如果你喜欢这种浪漫的风格，你可以来这边寻宝。这都不是我的风格，不过我觉得看看还挺，还还挺浪漫，挺挺开心的。嗯，按脚二十三十分钟二十五块，这里是几楼？三楼。三楼，嗯。我的右脚不太舒服了，所以我来这里找按摩的师傅。这边通常的价格半个小时都是新币二十五块。我有给人家按脚按了几次，这应该是我遇过最温柔又最用心的一个按摩师傅吧。如果你想要体会一个如母亲般温柔又用心的脚底按摩，那么我推荐在远东商业中心的零三六零。下雨了。不好走了，我得要坐公车到呃 Plaza Singapura 了。结果糊涂的我又坐到反方向的公车去了。我又坐错方向的公车，不知道为什么，反正就是看 Google 就很容易坐反，看 Google Map 这样。这经过一个 Gold Bell Towers， 这不知道做什么的，回去查一查，我觉得好。嗯，很壮观哎。其实它就是一个商业办公室的出租大楼，它总有总共有十八层楼。那它的下面就是 Newton 捷运站，所以交通非常的方便。似乎有各国公司的办公室都有选择租在这里。于是我就从 Newton MRT 坐到 d o b y g o a t MRT。我就到 Uniqlo 买了三件我很喜欢的那个 U 型领口的比较厚的 T 恤。我买了白色、深蓝色和橘色三种颜色，好好看。Uniqlo。靠近门口的地方空气比较好。我最喜欢坐的那个位置，现在太太多人了，所以就坐在靠近门口这边也 OK。好喝，有巧克力的，还有燕麦的味道。谢谢你看我在乌节路吃小吃，和乌节路上饭店与购物中心的小传说。谢谢你的收看，我们下次再见。